Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan buat satu lagi video sebab uh, masih ada beberapa orang yang uh, PM bagi tahu ada beberapa soalan yang kurang faham okay, dan mungkin perlukan sedikit penjelasan. Lah. Okay, uh, seperti biasa, ini hanyalah sebagai satu perkongsian sahaja. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Okay, kalau ada yang memberi manfaat, boleh uh, di gunalah untuk proses temuduga. Okey. Jadi hari ini kita fokuskan kepada a um, temuduga pendidikan di Universiti Putra Malaysia iaitu UPM dan mungkin khususnya terhadap program pendidikan bahasa Melayulah. Okey, uh, untuk kali ini a uh, temuduga ni akan diadakan secara berkumpulan iaitu seramai tiga orang dalam satu kumpulan tu ataupun dalam satu sesi Google Meet ataupun Zoom yang diadakan akan diadakan a uh, seramai tiga orang. Tiga orang calon lah. Okey, uh, satu cara apabila kita menghadapi ataupun mengikuti um, sesi temuduga secara berkumpulan adalah kita perlu um, pandai. Ada ada cara dia iaitu sebagai contoh kita tak bolehlah nak 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 conquer untuk sesi temuduga tu uh, kita seorang je. Maksudnya hanya kita je nak bagi pendapat. Okey, uh, tapi kita juga perlu beri peluang lah kepada calon-calon lain untuk memberi pendang, pandangan ataupun menjawab persoalan yang dilantarkan kepada calon-calon penemu, calon-calon temuduga. Dan tapi pada masa yang sama kita harus ingatlah kita perlu menonjolkan juga kelebihan ataupun uh, kehebatan kita uh, supaya penemuduga tu tetap uh, memberi Note lah kita uh, as a calon pen, uh, pendidikan tu. Okay, jadi untuk hari ni first uh, Kak Titi nak bagi tahu tentang sesi perkenalan diri. Masih ramai yang kurang faham apa yang kena ada dalam proses memperkenalkan diri. Sebenarnya untuk memperkenalkan diri ni uh, tak perlu spesifik pun apa yang penting apa yang tak. Cumanya kalau lah uh, ni pandangan je lah. Antara benda yang kita boleh nyatakan semasa proses atau uh, semasa sesi perkenalan diri adalah yang pertama adalah dari segi nama, nama kita. Yang kedua adalah sekolah asal. Uh, yang ketiga, keputusan STPM. Uh, yang keempat, pelibatan kita di sekolah. Uh, Okey. Itu adalah perkara-perkara yang mungkin awak boleh masukkan dalam pengenalan diri. Tapi uh, suka nak dikongsikan yang semasa perkenalan diri ni uh, sebagaimana yang Kak Siti telah jelaskan dalam video sebelum ni kita dah boleh mula menonjolkan diri ataupun memberitahu apa kelebihan yang ada pada diri kita secara tidak langsung. Okey sebagai contoh uh, benda yang biasa kita bagi tahu je lah. Okey uh, nama. Okey nama sekolah asal. Okey untuk keputusan peperiksaan STPM juga awak dah mula bagi mula mula boleh bagi tahu. Okey sebagai contoh, okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Siti Fatimah Azhar binti Ahmad Fikri. Saya um, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Badak, Bacuk Kelantan. Dan alhamdulillah saya telah pun mengambil STPM pada tahun 2019 contohnya. Dan alhamdulillah saya telah pun mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM iaitu 4.0 sebagai contohlah. Okey, jadi di situ sebenarnya memang dia dah tahu keputusan peperiksaan STPM awak. Tapi bila awak mentionkan sekali lagi semasa uh, pengenalan diri, di situ adalah satu bonus lah untuk awak. Oh, so jadi dia akan take note. Oh, pelajar ni adalah merupakan pelajar cemerlang. Uh, Okey. Ada yang tanya, kalau saya tak dapat 4.0 perlu ke saya bagi tahu? Okey, kalau contoh result awak 3 perpuluhan lima dan ke atas boleh bagi tahu boleh bagi tahu okey um, sebagai contoh alhamdulillah saya pun ter, saya telah mengambil STPM dan telah mencapai um, keputusan yang cemerlang iaitu 3.8 sebagai contohlah tetapi kalau sebaliknya keputusan awak tu masih lagi dalam kategori yang baik sebagai contoh 3.4 3.3 uh, mungkin awak hanya perlu bagi tahu alhamdulillah saya telah mendapat keputusan yang cemerlang uh, tak perlu mention lah okey supaya kalau uh, keputusan tu tidak betul-betul cemerlang seperti 3.5 ke atas um, benda tu akan menampakkan yang Bukan rendah rizak tu tapi tak perlu mention lah berapa rizak awak cukup sekadar awak bagi tahu awak mendapat keputusan yang baik ataupun keputusan yang cemerlang. Okey. Okey. Itu, itu pun salah satu cara untuk awak menaikkan diri awak dah. Kalau awak dapat keputusan yang cemerlang kan. Eh. So dia dapat take note lah benda tu. 
Okay, kemudiannya untuk uh, pelibatan di sekolah. Pelibatan di sekolah juga benda tu penting. Okay, sebagai contoh saya merup- semasa uh, di sekolah saya merupakan pelajar yang aktif dalam bidang co-curriculum dan juga bidang curriculum. Okey, uh, saya banyak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seperti pertandingan um, sepak takraw sebagai contoh untuk lelaki lah ataupun bola jaring uh, dan uh, saya juga di samping itu juga saya me- banyak melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan uh, perbahasan. Okey. Menunjukkan yang kita bukan hanya aktif dari segi co-curriculum tapi juga aktif dari segi curriculum. Ha. Dan sekali lagi sebenarnya penemu tugas tu sendiri dah dapat tengok CJ-CJ awak Tapi bila awak mention dalam pengenalan diri Sedikit sebanyak akan memberi impak yang positif lah Pandangan penemu tugas tu terhadap calon tersebut okay. Dan dalam pengenalan diri sebenarnya kita boleh mencari satu soalan Yang dapat menarik minat penemu tugas untuk memberi soalan kepada kita. Okey, sebagai contoh, ada sebelum ni um, calon STPM yang sebenarnya dia daripada aliran uh, sekolah agama dan dia tukar kepada sekolah aliran kemanusiaan ataupun sekolah aliran kebangsaan biasa. Okey, jadi sebenarnya awak boleh menggunakan poin tersebut untuk awak menyatakan tentang hasrat awak betapa awak ingin menjadi seorang guru terutamanya guru bahasa Melayu. Okey, sebagai contohlah. Okey, um, awak boleh bagi tahu Semasa uh, berada di tingkatan 1 dan 5, saya merupakan pelajar sekolah agama, apa-apa-apa. Walau bagaimanapun, selepas uh, peperiksaan SPM, mendapat keputusan peperiksaan SPM, saya telah pun membuat satu keputusan yang nekat, iaitu untuk menukar aliran dan saya telah uh, mengambil STPM. Ha, hal ini kerana uh, cita-cita dan keinginan saya yang begitu kuat untuk saya meneruskan pengajian saya dalam bidang pendidikan bahasa Melayu. Saya tidak meneruskan dalam aliran STAM ataupun uh, aliran agama kerana saya uh, menyedari bahawa kekuatan saya berada di STPM. Saya mampu mendapat keputusan yang cemerlang sekiranya saya memasuki alam ataupun memasuki um, aliran, aliran kemanusiaan. Jadi kalau contoh dia nampak macam tu, mungkin dia akan tanya, okay, dia akan tanya lagi lah next soalan, dia akan tanya kenapa awak mem, uh, menukar aliran? Um, kenapa menukar aliran, kenapa tak meneruskan uh, STAM, adakah STAM tak boleh awak jadi cikgu, cikgu bahasa Melayu Jadi di situ awak kena sedia, sediakan satu jawapan lah Contohnya, uh, awak katalah STAM juga merupakan satu aliran yang bagus untuk meneruskan menjadi seorang guru Walau bagaimanapun cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu Dan saya sedar bahawa melalui STAM saya tidak mampu menjadi uh, seorang guru bahasa Melayu Kerana saya telah pun men... Me, apa meneliti okey melihat syarat-syarat kemasukan uh, pengajian pendidikan bahasa Melayu um, mereka me- memerlukan uh, kelulusan ataupun uh, keputusan yang cemerlang dari subjek bahasa Melayu uh, khusus sastra Melayu sejarah jadi subjek subjek ini tidak di uh, ditawarkan di dalam peperiksaan STAM uh, jadi di situ dia nampaklah yang awak jelas tentang matlamat awak dan awak telah melakukan satu keputusan yang nekat iaitu menukar aliran dari uh, daripada agama kepada STPM. Tu sebagai salah satu contohlah banyak lagi. Mungkin ada yang balik daripada universiti, balik untuk ambil tertanam. Mungkin awak boleh bagi benda yang sama awak huraikan kepada penemu duga tersebut. Okey, itu adalah untuk perkenalan dirilah. Okey. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, mungkin juga dia akan tanya awak kenapa ingin menjadi seorang guru. Okey, soalan ni kalau Kak Siti, Kak Siti suka pecahkan kepada dua-dua cara lah. Okey, yang pertama, lihat dulu apa pekerjaan uh, orang tua awak. Okey, seandainya uh, kedua orang tua awak merupakan guru, okey, mungkin awak boleh bagi tahu yang uh, cara dia lah. Mungkin salah satu, okey, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan di atas soalan yang diajukan ataupun doktor soalan diajukan. Okey. Pada peringkat awal menjadi seorang guru sememangnya um, apa macam mana? Pada awalnya menjadi seorang guru uh, bukanlah uh, cita-cita yang sejak lahir. Uh, Walau bagaimanapun um, kedua ibu bapa saya merupakan pendidik. Uh, minat atau uh, rasa minat ataupun rasa cinta untuk menjadi seorang guru lama kelamaan 
uh, tertanam di dalam diri saya kerana saya sering melihat pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua saya kerana mereka tidak meng, uh, pernah uh, apa maksudnya mereka sering mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit semata-mata untuk memastikan anak didiknya berjaya. Ha, jadi awak melihat kepada ibu bapa awak, ibu bapa awak yang bukan ibu bapa awak yang memaksa awak untuk menjadi seorang guru, tapi uh, kehidupan ibu bapa awak tu mendorong awak untuk lebih meminati dunia pendidikan. Ha, maksudnya bagi tahulah yang Uh, ibu bapa ni yang mendorong ataupun kehidupan awak sejak daripada kecil lagi mendorong awak untuk awak meminati bidang perguruan. Uh, tu salah satu contoh yang awak boleh bagilah kalau dia tanya kenapa ingin menjadi seorang guru. Okey uh, dan di situ mungkinlah awak boleh bagi tahulah uh, apabila saya melihat pengorbanan daripada kedua orang tua saya, saya mula menyedari bahawa uh, ilmu atau uh, sorry, uh, saya baru menyedari bahawa pekerjaan guru merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia. Uh, kerana mereka tidak mengharapkan uh, wang ringgit daripada pelajar, balasan tetapi mereka hanya memerlukan uh, kejayaan seseorang pelajar dan uh, sekiranya pelajar itu berjaya itu merupakan satu uh, kebanggaan buat seorang guru. Okey, tu sekiranya orang tua awak adalah guru. Okey, sekiranya orang tua awak merupakan mempunyai uh, pekerjaan lain Okey, yang pertama mungkin awak boleh bagi satu cerita kepada penemu duka tersebut tentang awak terinspirasi uh, daripada seorang guru, uh, guru awak di zaman persekolahan. Sebagai contoh, awak berikan uh, watak. Okey, sebagai contohlah. Okey, pada zaman persekolahan saya, saya telah mengenali seorang sosok tu, uh, sosok guru yang diberi nama Cikgu Aini. Uh, beliau sering uh, mengajar saya kerana pada awalnya saya bukanlah pelajar yang cemerlang. Tapi walau bagaimanapun beliau tidak pernah um, mendiskriminasikan saya ataupun um, apa memilih kasih dengan rakan-rakan saya lain. Uh, beliau tetap uh, membantu saya untuk uh, terus uh, mencapai kejayaan dan sehinggalah saya pada hari ini uh, disebabkan oleh banyak bantuan daripada beliau. Okey. Jadi dari situ saya mula um, menyedari bahawa um, guru ini mempunyai um, banyak keistimewaan. Kerana menjadi seorang guru baiklah akan lahirnya pelbagai uh, pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang dapat berfikir positif. Jadi dari situlah saya mula terinspirasi dan saya ingin menjadi guru seperti Cikgu Aini tersebut. Ha, itu salah satu contoh. Dan ataupun mu mungkin kalau awak daripada keluarga yang um, agak susah ataupun uh, kurang berkemampuan mungkin awak boleh menjadikan uh, kesusahan keluarga awak salah satu awak kata salah satu apa eh sebablah untuk awak menjadi seorang guru uh, sebagai contoh awak bagi tahu lah yang saya merupakan uh, berasal daripada belakang belakang keluarga yang agak agak susah saya melihat betapa susahnya ibu bapa saya mencari wang kepada saya untuk meneruskan pengajian saya jadi um, Daripada situlah saya ingin men, uh, saya berhasrat ataupun saya menanam cita-cita dalam diri saya untuk saya sebarkan ilmu yang ada pada diri saya dan saya tidak mahu orang lain merasa susah, uh, kehidupan yang susah seperti saya. Uh, macam menunjukkan yang awak ni nak bantulah masyarakat lain. Awak nak bantulah anak-anak didik awak ni supaya uh, mereka dapat belajar, mereka dapat menimba ilmu yang 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 banyaklah walaupun mereka ni susah. Uh, gitu. Okey, itu adalah sebablah kenapa awak nak jadi guru. Okey. Yang yang paling pentingnya adalah untuk kenapa sebab awak nak jadi guru ni awak perlu tonjolkan ataupun awak perlu menyatakan awak perlu menunjukkan kepada penunggu-penunggu bahawa guru ni merupakan satu pekerjaan yang sangat murni. Ha, guru ni tak mengharapkan balasan, gaji yang melambung ha, dan guru ni hanya apa matlamat guru adalah untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat perlu perlu tegaskan benda tu. Okey. Untuk soalan yang bahagian kenapa awak ingin jadi guru. Okey, yang seterusnya adalah Okey, kenapa memilih subjek tersebut? Okey, untuk memilih kenapa memilih subjek tersebut tak kira lah untuk bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke ada yang bertanya ataupun uh, bahasa Inggeris sekalipun. Okey. Untuk soalan ni, mungkin awak boleh bagi tahulah yang pertamanya awak mempunyai minat yang begitu mendalam terhadap mata pelajaran yang awak minta tu. Sebagai contoh, uh, saya mempunyai minat yang begitu mendalam terhadap mata pelajaran bahasa Melayu. Uh, kerana saya sedar, walaupun uh, negara kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, walaupun bagaimanapun masih terlalu ramai um, 
apa murid-murid yang tidak mampu menguasai uh, bahasa Melayu secara total okey sebagai contohlah okey dan uh, tambahan pula ketika di zaman uh, sekolah lagi saya begitu minat um, dengan men- menjadi guru muda dengan menawarkan um, apa kata untuk membantu kawan-kawan yang lain menerangkan uh, maksudnya daripada sekolah lagi awak dah mula menunjukkan minat awak terhadap subjek yang dipilih tu dengan menjadi guru muda terhadap kawan-kawan awak yang lain. Ha, jadi sama je lah. Kalau contoh bahasa Arab, ada yang bertanya kepada Kak Siti, kenapa saya pilih bahasa Arab? Ha, dia tanya Kak Siti pula kenapa dia pilih bahasa Arab. Mungkin um, awak boleh bagi tahu yang bahasa Arab ni merupakan bahasa Al-Quran, bahasa syurga. Jadi awak nak memperluaskan lagi bahasa-bahasa yang indah ini kepada um, masyarakat ataupun kepada murid-murid. Atau mungkin awak kalau untuk matematik pula Mungkin awak berhasrat untuk mencipta satu formula yang mudah Supaya pelajar-pelajar ni lebih uh, cekap dalam pengiraan uh, Sebagai contoh lah uh, Jadi untuk meng, me, untuk mencapai hasrat tersebut Gurulah merupakan satu medium yang paling tepat Untuk awak uh, menggapai apa yang awak nak, nak capai tadi Itu uh, mungkin Salah satulah contoh yang boleh awak bagi. Tapi kalau macam contoh awak ada lagi uh, alasan ataupun sebab-sebab yang munasabab, okey boleh teruskan. Uh, ini hanyalah sebagai satu uh, perkongsian saja untuk kalau nak guna-gunalah. Okey. Yang seterusnya, okey untuk um, temu duga secara Zoom ataupun Google Meet ni, a uh, Kak Siti sarankan supaya awak sediakan untuk uh, bahan micro teaching. Okey, tak pasti sama ada dalam tu dia dah bagi tahu yang akan ada micro teaching ataupun tidak. Kalau katalah ada uh, atau dia tak sediakan kata dia tak bagi tahu pun ada micro teaching, awak just buat je. Okey, sebagai contoh awak tulis siap-siap apa yang awak nak mengajar dalam kertas majung dan awak tampalkan di dinding. Okey. In case kalau kata penemu duga tu tiba-tiba okey, boleh tak awak tunjuk cara pengajaran? Um, boleh teruskan tunjuk. Dan kertas majung tu pastikan tulis tu dengan tulisan yang Jelaslah menggunakan marker pen uh, dan sedikit menarik lah. Okay. So semasa micro teaching tu um, suara kena jelas, suara kena jelas dan bagi penerangan yang tersusun. Okay tu mungkin perlu praktis juga okay, untuk micro teaching. Dan seterusnya adalah contohlah sekiranya kami memilih anda apa yang kami akan dapat. Okay. Benda ni um, masing-masing ada jawapan dia sendiri. Okay. Dan tapi kalau kat, contoh kat Siti, kita akan bagi tahulah sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi Menjadi seorang guru merupakan cita-cita dan minat saya yang paling mendalam okay. Oleh itu, jika saya dipilih, saya akan pastikan yang saya akan menggunakan sepenuhnya peluang yang diberi Untuk saya berbakti kepada Universiti Putra Malaysia uh, Dan sekiranya saya diberi rezeki untuk menjadi seorang guru uh, Saya akan menjadi guru yang terbaik kepada masyarakat, guru yang terbaik kepada bakal uh, murid-murid saya nanti. Kerana saya saya am, saya angat, amat bersehati untuk berkongsi uh, ilmu dan juga kelebihan yang ada pada diri saya sebagai um, kepada masyarakat di luar sana. Dan tambahan pula sekiranya saya dipilih oleh pihak Universiti Putra Malaysia, uh, saya mungkin boleh menggunakan kelebihan yang ada pada diri saya untuk menaikkan nama Universiti Putra Malaysia sebagaimana yang saya um, bagi tahu tuan sebentar tadi yang saya banyak melibatkan diri dalam uh, pertandingan puisi, debat. Jadi mungkin saya menggun- boleh menggunakan uh, kelebihan itu untuk saya teruskan ataupun saya meneruskan bakat saya itu di peringkat uh, lebih tinggi iaitu di universiti. Okey, tu mungkin soalan-soalan yang tu soalan umum lah. Soalan umum uh, tak kira lah untuk subjek apa-apa sekalipun yang enam tadi kat saya bagi tahu. Okey, so uh, untuk soalan yang kalau contoh untuk fokus kepada bahasa Melayu, uh, mungkin awak perlu sedialah uh, teks saja mungkin untuk awak bagi tahulah untuk menjadi seorang guru ni kita bukan hanya mengajar tata bahasa semata-mata tapi kita perlu ada bakat-bakat lain. Sebagai contoh kalau suara awak sedap mungkin awak boleh bersyair, menyanyi tak kisah pun, bersajak, berlakon tu benda-benda yang mungkin awak boleh Uh, prepare lah untuk temu duga nanti. Okey, kalau untuk pengajian bahasa Arab ke ataupun pendidikan Islam ke, mungkin awak boleh uh, sediakan Al-Quran untuk awak baca, uh, mungkin lah. Okey, atau apa-apa yang lain. Dan oh, satu lagi, penting juga awak tahu tentang apa um, tentang pendidikan sekarang. Macam sebelum ni, uh, video sebelum ni, kasi tidak jelaskan tentang PAK Kurup satu, 
uh, tentang fasafah kebangsaan, fasafah pendidikan kebangsaan dan beberapa perkara yang lain. Okey, cumanya uh, kalau contohlah ketika um, penemu duga tu tanya soalan, okey, kalau contoh awak betul-betul tak tahu soalan yang ditanya, apa jawapan kepada soalan yang ditanya? Uh, jangan berhenti, jangan cakap minta maaf tuan saya saya tak tahu, jangan jawab macam tu. Cuba untuk jawab, okay, sebagai contohlah uh, awak perlu jawab, okay, uh, terima kasih tuan atas soalan yang diajukan. Um, yang pertama saya mohon maaf untuk soalan yang diajukan saya uh, kurang pasti. Walau bagaimanapun, okay, terus dengan perkataan walau bagaimanapun, okay. So teruskan dengan isu-isu uh, yang anda pernah baca. Walaupun benda tu tak berkait, tak berkait sangat pun dengan apa yang disoal tapi cuba juga untuk menjawab. Okey sebagai contoh yang sebelum ni ada yang call kat Siti bagi tahu. Uh, contohnya dia tanya tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Apa yang awak faham tentang falsafah pendidikan kebangsaan? Awak tak tahu apa tu falsafah pendidikan kebangsaan. Tapi awak boleh jawab, mungkin awak boleh jawab. Okey. Terima kasih tuan di atas soalan yang diajukan. Um, pertama sekali saya minta maaf untuk soalan tersebut saya kurang pasti walau bagaimanapun apa uh, yang saya tahu uh, kerajaan begitu mementingkan pembelajaran ataupun pengajaran yang um, beral, beralaf apa mempunyai mengikut pendidikan abad ke-21. Ya ini uh, kerajaan menginginkan pelajar-pelajar untuk menjadi lebih aktif dan juga kreatif. Uh, guru tidak lagi mengajar secara talk and talk, chalk and talk tetapi lebih memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka sendiri ilmu-ilmu tersebut. Uh, maksudnya sebenarnya Pendid, um, fasafah pendidikan kebangsaan tu hampir sama je dengan PAK Kerup 1 iaitu PAK, uh, matlamat fasafah pendidikan kebangsaan ni adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Bagaimana uh, matlamat tu nak dicapai adalah melalui pembelajaran abad Kerup 1 iaitu memberi peluang kepada pelajar um, meneroka sendiri ilmu-ilmu dan guru hanyalah bertindak sebagai facilitator ataupun pembimbing kepada para pelajar. Jadi sekurang-kurangnya walaupun awak tak tahu secara spesifik apa yang disoal oleh penemu duga, awak berusaha juga untuk mencari jawapan dan um, menunjukkan yang awak awak tahu sesuatu lah tentang ilmu pendidikan. Bukannya awak hanya jawab minta maaf tuan saya kurang pasti, awak terus stop situ. Terus kena sambung, walau bagaimanapun melalui pembacaan saya tentang apa-apa-apa. Okey, itu adalah mungkin tips lah macam tak nak bagi kita nampak kaku sangat uh, masa soalan yang diajukan. Okey, um, okay, setakat ni itu dulu rasanya untuk uh, untuk pendidikan di UPM Bahasa Melayu insya Allah Itu adalah soalan-soalan yang kami um, pernah disoal semasa mengikuti interview pendidikan bahasa Melayu di UPM lah. Uh, dan uh, kes setakat itu dulu. Okay, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala dan kekurangan itu pastinya datang daripada diri saya sendiri. Apa-apa persoalan insya-Allah boleh ajukan uh, dan kita sama-sama berbincang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.